Yaani mwanangu mazingira ya fresh eh mazingira ya chumba yapo fresh umepata lakini mwanangu soko beria ambayo tumeongea mwanzo hivi huko mwanangu mjini kati huko 30 chumba sasa kwa nini mwanangu singo ongea nao kidogo ikae 25 mazingira sasa huko bondeni huko kwenye maji maji huko mipemuko huko hata tuzuzuru wende naye huko 30 huko blaza mimi ta enjoy mbona huko kia mtu mzuri wende naye kwa dakika safi Akinaga siju mambo mbo stima ni nini ila kunaga kabisa. Sote mwenyewe utaenjoy. Eh, sasa kutoboa tuboa nyangu wale. Mungu amnaga. Unajua mwanangu? Aluko. Mwanangu ulizo kutosha. Kwani mbe kwenye face. Boss waze mwanangu. Hapana mwanangu. Sisi gani mwanangu? Sio kwa shetani huko. Aluko. Huko fresh. Ali kabisa. Sote mwenyewe utafurahi tu mwanangu. Wewe. Yale mwanangu. Karibuni bwana. Asante. Karibuni. Hapa lako mzee. Sasa ndio. Ndio kushinda hapo. Karibuni bwana. Asante. Karibuni sana. Karibu bwana. Mzee. Eh. Kijana yule. Ndio huyu hapa. Ah. Karibu bwana. Karibu bwana. Karibu bwana. Ah, karibuni. Karibu bwana. Karibu. Huku 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 huku. Chumba kipo huku. Njoo ngalie mzee. Chumba ni hiki hapa. Aha. Wewe kuangalia tu. Eh. Azuri. Kwa sababu kama ni mwelekeza. Sisi ni ndumu. Eh huko. Bwana vipi? Eh? Mtu yesha kuletea safi unaangalia chumba chako kuelekeza mazingira safi. Eh na mnafanya chumba kitara safi chako kuelekeza kila kitu. Sasa hapo mwezi mmoja sinakwambia kwangu chezesha basi maana muda sio majoma. Bora unakuwa na haraka sana. Eh? Hiyo ila mimi bado siyepewa mpaka sasa hivi. Sawa. Subiri angalie chumba kisha ni busy. Pesa yangu nitakuwa busy. Mshida gani hapo gani? Eh?
Sijui Sakumena <laughs> Bwana Chuga. Ndio. Unaona endelea na kazi bwana. Eh bwana mimi nipige kazi. Sema mimi jioni kidogo. Nitatoka na sokoni. Karibu sana. Bwana umeleta moja tu. Zilibaki sana mbili tu. Ila bwana Rukamu bwana Chuga atanisamehe bure. Ah. Kwa nini? Zilibaki tu sana mbili. Chakula chako anasema kinakuja sio na kuwekea nini hiyo dada. Eh? Chakula chako kimewekwa huko kinakuja. Ah. Watu na nyota zenu bwana. Na jamaa wangu. Unataka uanze hiki? Ah, subiri chako bwana. Sio na kuwekea nini. Sante. Haya. Toto huko lani. Kama wende. Mbona bwana ukamba? Nishalizika. Kwa leo ni wewe wewe. Kwa vizuri. Bwana Lukamba, haya mapishi haya. Wewe unafaa kwa mke. Eh. Nimefikia kwa mke tena. Yeah. 
unakufanya usafi hapa nje ufagia na kule chooni kudeki wiki moja moja kama utaki ama haujalazimishwa kuja kukaa au hujaandikiwa barua uje tumeelewana sijui kama utaki ama hapa sio kwa baba yako sio unaamka tu unajiondokea kama kwa mama yako mzazi hapa nadhani unielewa No, Nini. Eti <laughs> Lukamba. Maendeleo vipi huko? Ushafunga ile? Eh sema. Unasema ufanye hivi. Bwana kukubali bwana Lukamba, ni kupotea hapa. Mambo yako ya redi kabisa. Hapana kushukuru sana wewe ndio unanipa confidence yako. Ah, ushakuwa mtaalamu kwa makini, si unajua ilikuwa anatembea. Sema nini Lukamba? Yule dada anatuletea chakula yule. Yule ni kana anakuelewa sana. Eh Wanasema wish kwingi kuona menge. Au si. Eh mimi najua naona tu dalili. Unajua juzi kidogo ni dalili. Kwa nini tena? Yule simeenda pale kwa yule mama Tilie pale. Nikaagiza chakula pale. Eh. Ningekula nimemaliza naangalia pesa mfukoni sina. Eh, niko kacheche mama mko ofi. Kata kwa nivua ngo mbeza watu. Kani adama yeye. Basi kabili wewe dada wewe kama nisaidie akanipia. Akanipea chakula hiki. Si unaona ndio maana nasema kwamba yule dada kuna kitu kwa sababu haiwezekani wa dada wa mjini na wajua mimi. Sawa, haiwezekani aingie tu mfukoni akulipie wewe hivi hivi. Kuna namna. Sema cha msingi wewe cha kuzingatia kuwa nao tu makini hawa na wake. Kwa sababu wanawake wengi huwa wanatukwamisha sana wanaume. Unaelewa? Kwa hiyo mimi sikuzuii kwa naye. Kama kuna jambo mnataka mlitengeneze huko mbele, basi inshallah lakini unachotakiwa kuzingatia ni kuwa nao makini. Unamaanisha kama yule dada sio mtu mzuri? Ah, sina maana kwamba yule ni mtu tofauti ila na ala tima vema. Mimi ndo nimekupokea hapo. Kwa hiyo nisipokupa angalizo la namna hiyo utanilaumu baadaye. Ah, ni kweli jamaa. Wewe unachotakiwa kuwa nao tu makini hawa na wake. Ni kweli unajua hata mimi kwa anga ikakote huko kuna mambo mengi sana msimu kuhusu wanawake sina mpango nao kabisa eh ndio maana kwamba brother hizo unachukua hapo mimi napiga kazi usiku na mchana hata uniamshe saa 8 usiku basi kazi ni jambo rahiri kama umeshapata funzo kupitia wana wako basi hata ninachokuambia na mimi utakifanyia kazi ah sawa Sama ndugu yangu. Ya ndugu yangu. Sama ndugu yangu. Sama ndugu yangu. 
na huwa ndugu yangu wiki ya pili niko huko ndani. Yaani wiki mbili ndugu yangu naomba mimi sina taarifa. Hata mke wangu ajaniambia taarifa zote kuhusu wewe. Eh? Yeah, yeah. Kivipi sasa? Unasumbua nani? Ni mimi ndugu yangu. Ndugu yangu. Ndugu yangu hali yangu sio nzuri. Na unavyojua nina siku zijaenda kwenye kibarua ile yangu imeisha kutumia. Au msaidie taarifa mbili hapo. Niweze kuchukua dawa. Nisaidie ndugu yangu nikipata takurudishia. Elfu mbili sio mpaka ni kuazime. Wewe ni ndugu yangu. Wapangaji wote huko ndani mimi ni ndugu zangu. Sawa bwana unielewa? Eh matatizo yenu mimi nazima ni jili nayo kwa sababu mimi ni ndugu zangu. Sio mpaka ni kuazime. Ni kuzima vipi elfu mbili? Tu sana baba. Ya ni stream typhoid is really. Ni hospitali basi. Eh. Ni mshinda kwanza hii alafu tuangalie kitu. Eh, asante baba, asante baba. Wala amani. Mungu akujalie baba. Haya. Nitarudisha nipata afya. Ah, sasa wewe unaweza kurudisha sasa. Oh. Hapo nzige baba. Ah, sawa. Ugua pole bwana. Sawa. Haya. Eja. Let you in. Let 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 let. Unajua na kupatika na unajisha uwa tu. Na na. Mwache utani kwa kumi. Udani wani. Sasa mimi udani. Nini kama una uwa mimi fanya ni. Let you chukua dawa. Kwa hiyo wao lugo tu kwa hiyo wao lugo liwe pao kiumu watu watauta watauwe la wana kumora. Tena ukimora mume wangu kumshoboke ukome. Mwe ni lewa. Ni ni leo mwanzo na mwisho. Zijaza ni zopeka kwa kwa hiyo ni kwenye tu mwenye ana siju. Zifanya kwa kupenda wanamke. Waje? Kama kawaida. Ana noma. Ah, niambie mwanangu. Kama kawa. Fresh mwanangu nitakucheki baadaye. Ko. Mambo shika. Ah, shwali bibi. Ko niambie. Ah, mama chakula mwenyewe? Ah, kawaida ni mambo tege siki. Ah, si unajua bwana. Ah, mimi ni mambo tege siki. Si unajua tena kupita hapa na pale. Bwana Rukamba naye pia onekani. Sasa rafiki yangu bwana Rukamba siku ya 4 leo yanauma hata golini kwenye hayupo. Mimi sijui ndio kwanza wewe ndo unanisua hapa. Unaona pale hayupo hata golini hayupo. Na hata wewe onekani nani ataniambia? Nauma bwana unajua malaria na typhoid pia namsumbua. Anaishi wapi bwana Rukamba? Ah yeye anaishi hapo tu sio mbali sana. Yaani mitai. Mitai yaani wewe siku ukitaka kwenda kwake wewe ni cheki tu mimi nakupeleka hapo. Mimi sinza kuja kumcheki. Fanya hivyo maana ukimwona anaweza akafarijika. Sasa unajua mgonjwa tena. Haya poa basi. Hao sio? Haya. Bas poa mama chakula bwana. Haya baadaye. Pita mlango bwana. Karibu. Karibu kai. Asante. Karibu mwana. Asante habari zenu? Safi mambo. Sawa. Ninja kumwangazia kwa njia mwenzao kama ni mkoja. Nani? Mwana kwangu. Kwa kwangu unaje naye? Ndio kwangu kwa kwangu. Shoga yangu umekosa madanga Hivi katika wanaume wa kuwadangia Rukamba ana nini? Atakupa nini shoga yangu mimi hana? Hmm. Kitana godoro ana mwenye na chini. Wewe unafiki Rukamba atakupa nini? Nenda kule kawaangalie mdogo wako. Hai asante. Ah karibu tena. Sasa amekuja kumuulizia unaambia bwana yake. Una urafiki wake na kiume? Wanaenda ukawili chumba una fiki na idea nini? Niambie ndugu yangu. Nataka nikwambie kitu. Nasikia mtani mwisho alipata sifuri. Ah mtani mwisho alipata sifuri. Nakutania bwana. Eh niambie. Vipi unaingia na mama? Eh mama ni niongea. Mhm. Lini? Jana 
Asi, nashukuru. Yote sana wewe unaongea na wao wazee. Eh, hebu ipe maendeleo yako ya shule yakoje? Chuo sasa hizi tumeambiwa vitu kina semester 2 tuende na nini? Mm. Ada mja pamoja tulipie kwenye control number. Mm. Control number ambayo tunapata nini kwa njia hii mimi mm. ni za chuo. Mm. Eh, kwa hiyo hapo ada zake zinakuwa milioni mbili. Milioni mbili. Hapo ndio bale. Eh. Ah, milioni mbili. Ah, sawa. Mna shida ndugu yangu. Kwa sababu mimi nataka maendeleo yako. Nataka usome vizuri. Yaani hili halina shida. Eh. Ah, nafikiri unajua lazima tuwe na utaratibu mzuri ambao unafaa, sawa? Kwa sababu mimi nataka nikutengenezee mazingira mazuri wewe ndugu yangu. Kesho mimi amjanishirisha bwana nasikia soka. Mke wangu bwana na wewe nawe kila kitu tunataka ushirikishwe. Eh. Ulikuwa ndani eh? Aya. Karibu kwenye kikao tunaongea tukawaida hapa. Eh. Ah, anajua wapi basi na yeye mzito kwenye mambo hayo. Mzito kwenye mambo hayo si mbi bwana. Kidogo shule kidogo. Eh. Nani window imeisha? Ah window. Window ni kitu ambacho anaweka huko nini kwenye PC ni nzuri anapata mawasiliano. Kidogo mshukiani. Bwana juu shule ni kidogo shida. Eh. Niambi. Kwa sisi tunategemea. Mambo gani tena sikushirikishi? Hapa wale mkaka chumba kile cha pili 2000, afu nimeshika na kuniambi. Yaani mchango huyo unakuwa mswahili. Kipindi analeta kodi ya nyumba yule kijana nilikupa hela. Nikakwambia hii hela tumepata mpangaji mpya. Shilingi 2000 amekuja kwangu mimi tena anaumwa vibaya mno. Nimetoa kama sehemu ya mchango wangu kumsaidia kwa sababu yule ni kama ndugu yetu. Yaani nime kwa kodi ya nyumba kwa sababu ameamia ule yani ulishindwa ku ningekuuliza ulishindwa kunijibu. Jamaa mimi mkiwa acha hiyo mbaya bwana. Yule ni binadamu na alafu isitoshe anaumwa. Na nilipata taarifa kwa hapa sio kwao. Sawa? Ina maana sisi ni ndugu zake lazima tudili kwa kila kitu kwa ajili yake yeye. Unaelewa? Kwa hakikisha kwamba tunamlea kama ndugu yetu. Ukisema kwamba mimi nimempa 2000 na wewe unalalamika unakosea. Unaelewa? Eh hey, nielewe hivyo bwana. Mm. Usiniambie mambo hayo tena bwana sijapenda bwana. Nisamee. Na aspendi bwana. Ah. Kwanza mimi nataka niletee maji nyinyi bwana kwanza sasa hivi hapo. Sasa mimi. Eh kanichukulie maji. Na wewe usome some. Na kutegemea. Ah. Mimiangu. Nisamee. Ah bwana na wewe bwana na masiara kwa hiyo. Nisamee. Haya. Nisamee. Nisamee bwana. Nisamee.
Shoga ngo bona sikuelewi. Shoga kitu gani ya? Umepoteza na cha kufanya wewe uko na kutoka. Una cha kazi zako na kuja kumtukuza anakupa nini? Anakusaidia nini kwa mfano? Unapata nini? Isipo kwa mnakaa tu kule na njiani uliona ya kwenda kurudi ujatosheka umeamkujanishia. Unapata nini? Unalipwa. Hmm. Makubwa. Hivi mtu sawa amekosa ya nini? Haya ya Umemaliza? Hebu kwa nazo ni kwanza kama sikini na kwanza. Huko. Umemaliza? Hebu kwa nazo ni kwanza kama sikini na kwanza. Asante sana. Ah, eh, niambie ndugu yangu. Ah, wapo. Naendeleaje kwa sasa? Okay, namshukuru Mungu. Eh. Eh. Hadi. Toka juzi ni fakuli tena dawa. Eh, imenisaidia. Safi sana bwana, mimi nakuombea sana upone kwa sababu tokea uume kila kitu kimetulia hapa na mambo yaendi kabisa. Sawa. Nakwambia ukiwa peke yako hapa nikosa taka kumtuma maji ya kunywa. Nasikia watu yani naona kama siku zimekwisha. Alafu kuna yule dada wa chakula yule kama unamkumbuka alikuja kukuulizia hapa. Yule alitojaga chakula? Eh. Hey. Ah, yule alikuja. Alikuja kuniona. Ah. Eh. Hey. Ah, ndasa afya. Anaonekana ni mcheshi sana hapa karibu. Ah, kwa yule binti ana moyo. Mungu amjalie sana. Eh. Hey. Ana moyo. Ya, anaonekana ni mcheshi. Sema nini? Cha msingi unachotakiwa kufanya, sawa? Ni kuhakikisha unameza dawa kwa sababu ugonjwa bila dawa huwezi ukapona. Sawa. Hakikisha unajitahidi hizo dawa na meza kwa kweli. Sawa. Hapo sio. Hapo nashinda. Bas sawa mimi nakuombea tu upone afya yako irejee kama mwanzo. Ah, ila sasa hivi nimejisikia fadhali kidogo. Eh. Eh, sio kama juzi ile. Mimi sielewi sana hapa ndugu yangu. Mm. Cha kufanya bwana unajua ukiwa na umu inabidi upate pate matunda kidogo, maji mengi, juisi. Ah, nashukuru sana kwa sababu unajua bwana ugonjwa wa matunda, maji nini, eh. juisi. Bas sawa ndugu yangu. Tumekujaribu pia. Haya. Kwanza nikupe ongera sana kuvumilia mambo bwana kutokea hapa. Najua ni changamoto nyingi sana basi unazipitia. Jinsi ambavyo unasumbua na yule nyumba. Naona sana. Sikia kwambie. Kitu usichokijua ni kwamba huyu binti na mwana. Mimi alikuwa mwanamke wangu ambaye nilikuwa naishi naye. Kama mke wangu nimeishi naye kwa miaka karibia minne lakini atakufanikiwa kupata mtoto kipindi hicho nilikuwa naishi huko kijijini kijiji kimoja kidogo kagongo <coughs> baadaye alitoweka katika mazingira kutatanisha tu kwa sababu ilikuwa apendi maisha tunayoishi kule sikujua maelekeo wapi nimemtafuta kila kona naulizia wazee kijiji kizima sikufanikiwa mwishowe nikaamua kuja mjini kutafuta maisha. Siku zinavyoenda nakuja kumuona kumbe ni mwanamke ndio mama mwenye nyumba hapa. Sasa bwana fanya hivi. Tena, afadhali hata nayo kufanyia wewe. Yaani huyu mwanamke ni mkatili kupita kiasi. Kwanza alinipata kanambia yaani na nisiongee chochote. Hapa kuna najua kama mimi huyu mwanamke alikuwa mke wangu. Mwanamke ni katili. Mwanamke ni katili? Nafuru kambo, kuna kitu nzo ni kuambini. Kuwe nipokuwa nafanya kazi kwa yue mama, 
nimechunuliwa kwa kazi ni kama vile nakuwa imani ilikuwa unafanya pale kazi na nilikuwa naishi kwake. Kwa hiyo kwa nikanifukuza na pale kazini. Eh, ile mambo kuna fika kazi unaishi kwa mama. Kwa hiyo nilikuwa naishi kwa mama yangu mzazi. Nafukuza kwa nini sasa? Kipindi chote kipindi naishi huko na kuhudumia wewe na kuangalia wewe. Baada kule kurudi kazini akaniambia rudi kwa huko mtu wako. Holy sana. Ani wewe, wazazi wako wako wapi? Wazazi wangu mtuweka kwa muda mrefu sana mkamba. Na maanisha mfariki. Haa. Kwa hiyo sina ndugu, naishi mimi tu kama mimi. Holy sana. Asante. Mkamba, miso kuhishu nisha haya. Miso wa kutanga kiasi hiki mjini kia rasimu na ndaiga kutakuta kazi. Nilikuwa na maisha mazuri sana. Kwa kwa nikana hivi na tanga suu ni nda hapi ni nda hapi. Tulikuwa tuna maisha mazuri sana na zosu wangu. Tulikuwa tuna mari. Nila disi zilipopotea zile mari suwezi ya mimi. Nilikuwa? Nini zile mari lukamba? Hewi. Mwadu wabu. Nila bibisi ya nilipopua na uzuni. Na mafamu na mnagia na mnisipedi baaya. Wewe umifiwa na uzazi wako. Changamoto mbozo mizipitia mini mizioa. Saa. Sababu tukwa mifaliki wazazi na kukona kama ni mtu mwenye mawazo. Wapati mbila kutosha kuwa na mimi tukafani mambu yetu. Na nele. Evi ni hambi. Kwa nini wakua hivyo? Mbila 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 Nini sina furako kwenye? Basi kwa na mwani, sawa? Sawa ni kwenye. Sawa. Shukuru kwa mwenye. Tafu na kitu mwengu na kwenye kwenye kwenye. Ya mtu. Unatambua kwa mbamina bini ndechua. Kwa hena kuomba sana izimari. Mbitadi kuzilinda. Alafu na kitu kimoja. Nataya mkabizi yati. Unatambua uzifamu zilipo. Kabisa spamu. Naomba siku ya gei mtu hote mwangu kama kamizi ziwe yati. Zipo kungu wa kitanda. Kwenye kiboksi frani kikideo utakiona. Kienda kwa utakiona. Kwenye kuomba jitahidi. Alafu, mina fasi ya kuna hiyo kwa kiasi kikubwa sana. Alafu, mbili hivyo. Mwenile. Kwenye wei unubu kwa mani mamlaka yocha. Mine shimu sana. Kwa wana promise kuwa utapu kuwa unaenda chuo. Mi ni chasima mina kila kitu ambayo kuzani kamizi. Na ni takitisho kiyudu na kutu kila kitu kiko saa. Kwa hilo ndoa wa suwasi kabisa. Kwa lolote lile uki ni kabizi mimi ni amini. Ni chakua kipa umbele kusima mina kila mato ni kabizi. Kwa hiyo kuwa na amani. Kumeneleo? Sao, nangupini ya kumani na kabizi. Ok. Alafu nabiyo nini? Kamuge na hizo ukochuo. Lakini pia mina prosisi zangu za gila zile unakumbuka. Kwa tukua vizu hivyo kiwa na kazi yako na mingi na kazi yangu. Kwa na mani. Ndiyo hivyo. Pole sana Doris. Ume istuli ya kubwa sana. Pia pole kukupoteza wazazi. Haa. Vipi yomu anome yako sasa naishi wapi kwa sasa? Hata siju ya liko. Nimejaribu kumtafuta kote pande mbili. Nimekaika sana mbili yako kumtafuta. Hila sijajua anapoishi kwa sasa hivi. Pole sana Doris. Usue na wasi wasi. Kwa namu na mbavu menisaidia. Haiwezi kutokia menikawa mbali na wewe. Hiko tahali hata kuhama chumba ni kuachie. Nikarara sene yote hili wezi kupata ifadhi. Na kuheshimu sana na we ni mtu mwini msana pao. Ita shukuru sana ukamba. Tena sana. Wewe sasa ni dada amu. Fumiria yote haya na utoki hapa nyumbani. Sao. Ita shukuru sana ukamba. Sao. Kwa sasa na jisikia vizuri. Ita pambana kwa kia hatu. Ya amu. Nimekuita hapa. Nikuwelekeze upo. 
wewe kama umeweza kumdangia yule mwanaume asiyeeleweka sio kuwa na chochote yote unaona sana kumdangia mwanaume wangu na jinsi alivyo kwa HD na ana hela zake mwenyewe wewe na umalaya wako huo wa kutembea na watu asiyeeleweka heshima na adabu kwa mume wangu huko nadhani tunaelewana najua na kuheshimu sana hapo pasi sijakuja kwenye kazi ya malaya na jiheshimu sana Yaani kama iko ndio opportunity, yani sioni sababu za msingi eti mume wako si yeye HB, si yeye na nini. Mimi nimekuja kikazi, yani nimekuja kikazi. Mnielewa? Mimi na mwanaume wangu, na wangu naishi kwa pesa yangu. He, pesa hiyo pesa gani? Hiyo shilingi 400 mbona wewe pa kodi ya? Kwangu naiona kama 100. Chingo. Hai macho yangu ama nafanisha. Chingo hapana. Sikutegemea kama nitakuona chingo hapa ni taratibu nini? Taratibu nini? Nilikuwa kwa nakupenda sana chingo, nilikuwa nakupenda sana. Sikutegemea kama utanipenda. Sita kuna mwanamume ambaye ningempenda kama wewe. ndio <laughs> Yule mke anasugua sana. Yaani atasaidi samani hata kumuona. Unaelewa? Kwa sababu jinsi ndivyo kurugwa mimi sasa hivi. Sio anisugue hivi vile. Na nenda vizuri. Sawa. Sisi sikiliza bro kwa mimi. Sio tu unaomba nini mwanaume sana. Ombi langu kwako wewe sasa. Chini hapa ndipo ni maji ya shingo. Sina hata sehemu ya kwenda. Kwa hiyo nategemea msaada wako wewe. Sawa. Sawa. Nipate hifadhi hata siku tatu. Mimi ndio nitakaandika mimi mtaani. Hapana mtaani hapa watu wanajua mimi nani. Sio nenda ndio ndio. Kwa naomba sana hapo ndio nisaidie wewe mwanaume bwana. Hapa ndio ndio nzuri. Hani kweli. Mimi nitafanya kwa sababu ya wema ulionitendea. Na siku zote wanasema wema ulipo kwa wema. Ndugu yangu. Laiti kama ningekuwa ni kwa isani ya mwanamke yule, nisingeweza kunyanyua mdomo wangu kusema uendee kukaa hapa. Kivipi kaka? Yule sio mwanamke. Yule ni shetani kabisa. Mambo ambayo ametufanyia kipindi hii ambacho wewe haupo unapoenda kazini. Sijui ni kwambieje. Mbona ulikuwa uniambii ndugu yangu? Kwa nini lakini? Nitasemaje amini mpangaji? Unajua pangaji wanawazumilia wana mengi. Na kama ukina mama wote wa nyumba angekuwa kama vile watu wamekuwa hawapangi. Na kitu acha yote. Mimi ni kama msimamizi tu. Sawa bwana. Mimi nadhani hilo ndalifanya kwa sababu nimtendea mema. Sawa. Yule sio mwanamke. Mimi unarudi ulio mara kwa mara sio mwanamke sasa sio kuelewa. Hivi unafahamu kama yule mimi alikuwa mwanamke wangu wa ndoa. Unasemaje? Yule mwanamke unayeishi naye alikuwa mwanamke wangu wa ndoa. Uko kijijini. Acha masiala bwana. Hebu tutungie zishi zangu ambazo niko nazo mimi bwana. Mimi ninakuambia ukweli. Mimi yule mwanamke nimekaa naye zaidi ya miaka minne kijijini. Bahati mbaya tukuweze kupata mtoto. Huyu mwanamke wangu mimi huyu. Huyo. Sawa? Sasa baada ya kukaa naye huko nimekimbilia huko mjini sikujua maenda wapi. Nimekuja kukutana naye hapa. Yaani hapa ni vurugu afu ninaongezea mizigo tena ndugu yangu na kwa. Lazima uvurugwe. Unavyo vurugu wewe ndivyo ndivyo vurugu wa mimi. Ndivyo kwa na pita naona na kutazama mnafanyia hivi mnafanyia mdege. Ana nikomo wa mimi. Anafanya kunikomoa mimi ananiambia maneno makali. Mimi hapa nimeishi kama mtumwa kwa sababu ya kodi niyo ilipa hapa. Isingekuwa kodi na ingekuwa na maisha nisingekaa hapa. Yule mwanamke ambaye alikuwa ananipokea pale uhuru kama hivi pia. Eh kia mu. Mimi nadhani mengine tutavyoenda kuishi utaweza kuyajua. Tuache kama yalivyo. Nimekupa siku hizo tatu au nne ujipange ili uweze kumhamisha yule pale. Sitaki kumuona kabisa. Nashukuru kaka mimi hata sina mpango naye tena bwana. Shani zivuga. Kumbe mshezi namna hii. 
mshenzi we Nombor ni, sah. Tidak dibuat. Sah. Nombor ni, sah. Wanita, nombor ni, nombor ni. Umur berapa? Sesuatu. Umur berapa? Sesuatu. Umur berapa? Sesuatu. Umur berapa?